الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجر من تحتها الأنهار أحمد سبحان الله وتعالى وأشكر على نعمه الجزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد ورسول المختار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله سامي العالم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرين جمع جمع رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kenikmatan kepada kita nikmat panjang umur nikmat sehat wal afiat dan nikmat ketuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita banyak di luar sana mereka-mereka yang panjang umurnya sehat wal afiat akan tetapi mereka tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada juga orang yang panjang umur taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi tidak diberi kesehatan sehingga orang tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah ini maka dari itu kita ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirin jamaah jumlah rahimahumullah <tuh> ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Man arada dunia waqta roha alal akhirah Aqabahullahu bisiti uqubatin Beliau mengatakan Barang siapa yang menginginkan dunia Dia lebih memilih dunia dibandingkan dengan akhiratnya Maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan enam siksaan Yang mana salasun fid dunia yang tiga akan disiksa di dunia wasalasun fil akhirah dan yang tidak yang tiga akan disiksa di akhirat amma salas alatihiyah fid dunia adapun tiga hal yang akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siksanya kepada orang yang mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat yaitu adalah fa'amalun laysalahu muntaha yaitu adalah amal menggunakan hamzah bukan menggunakan a'in kalau pakai a'in adalah amal tetapi kalau Hamzah adalah amal angan-angan lamunan yang mana laisalahu muntaha yang tidak ada batasnya lamunan yang tidak ada ujungnya kenapa? karena dia selalu menginginkan dunia dunia lebih kaya, lebih kaya lebih banyak lagi hartanya yang tidak akan ada selesainya sebagaimana Rasulullah SAW Nabi bersabda riwayatkan dari Nabi masalah insan wal amala wal ajal Nabi Muhammad SAW beliau menghubungkan, menggambarkan perumpamaan antara manusia wal amal, angan-angan, lamunan, wal ajal dan juga kematian. Beliau mengatakan apa? Fama salal ajal ila janibihi wal amal amamahu, fa baina mahuayat lubul amal amamahu. Dikatakan orang antara manusia dengan angan-angan, lamunan dan juga dengan ajal itu adalah diumpamakan ajal itu berada di sampingnya. Kematian itu ada di sampingnya, sementara angan-angan ada di depannya. Fabai nama huayat tubul amal, sementara dia terus mengejar, mencari dengan angan-angan tersebut, lamunan tersebut uh, di depannya. Ida atahul ajal fakta jauh. Lalu ternyata kematian menerkam kepadanya, kematian datang kepadanya sehingga selesailah amal atau angan-angan atau lamunan tersebut. Hadis dibuatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Dan juga dikatakan dalam hadis lain. Waruya Nabi saw. Kalau Nabi bersabda kan kamin mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Berapa banyak orang yang ingin maju ke depan, ingin terus hari ini akan begini, hari ini akan begini, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun ke depan, punya angan-angan yang jauh ke depan, tetapi la yastakmiluhu ternyata tidak bisa menyempurnakannya. Wa muntazirin ghadan la yabluhu dan berapa banyak orang yang menunggu hari esok. Akan tetapi tidak sampai hari esok Malamnya meninggal dunia Malamnya datang kematian kepadanya 
sehingga law nazar tum ilal ajal wa masirhi andaikan kita melihat bagaimana perjalanan kematian sedang mendatangi kepada kita lab gotumul al amal wa gururahu pasti kita akan benci terhadap angan-angan dan juga tipu dayanya rawahu dailami hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami yang kedua wa hirsun ghalibun laisa lahu qanaah orang tersebut yang akan disiksa oleh Allah gara-gara senang dunia yaitu adalah orang tersebut akan menjadi sangat rakus laisa lahu qanaah yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki fal hisu yaslubu fadailan nafsi ketahuilah bahwa orang yang rakus itu bisa menyebabkan kemuliaan jiwa akan hilang wa yamna'u minat tawafur alal ibadah dan akan mencegah kesempurnaan ibadah setiap kali salat dia terburu-buru memikirkan dunia memikirkan warungnya memikirkan urusan-urusan dunia sehingga tidak pernah tenang dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yab'asu ala tawarut fi syubhat dan akan mendorong orang tersebut akan mudah melakukan syubhat dan lama-lama akan melakukan keharoman wa laysa lil harisi ghayatun maksudatun yakifu indaha maka dari itu orang yang rakus sampai kapanpun dia tidak akan ada tujuan yang uh, yang dimaksud yang dituju tidak ada ujung yang dia maksud sehingga bisa dia tunggu wa la nihayatun mahdudatun yaknau biha dan tidak ada ujung yang terbatas sehingga dianggap cukup baginya terus akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang dan seterusnya kenapa li annahu idza wasala bil hirsi ila ma amala karena ketika seseorang berangan-angan lalu sampailah angan-angan itu tercapailah angan-angan tersebut lamunan tersebut urusan dunia itu agar rahu dzalika maka dia justru akan mendorong kepadanya kerusakan-kerusakan dengan sebab biziyadatil hirsi wal amal dengan sebab tambahnya rakus dan juga dengan sebab tambahnya lamunan-lamunan setelah melamun ingin punya dua toko dan dia sudah nyampe dua toko melamun lagi tiga toko melamun lagi empat toko begitu pun rumah mobil dan lain sebagainya sehingga kerusakan kebinasaan datang kepadanya dan tahu-tahu orang tersebut sudah waktunya akan mati sementara belum beribadah kepada Allah Subhanahu taala dan yang ketiga akan disa oleh Allah di dunia wa ukhidha minhu halawatul ibadah akan dicabut oleh Allah bagaimana manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu taala karena sibuk dengan urusan dunia wa masalas alati hiya fil akhirah adapun tiga ujian Allah tiga siksaan Allah yang di akhirat yang akan dialami oleh orang yang memilih dunia dibandingkan akhirat fahaulu yaumil qiyamah yaitu adalah kesusahan nanti di hari kiamat ayfah ya umurun mukhawafah yaitu adalah hal-hal yang menakutkan kepadanya wa mufaza'atun yaumal qiyamah dan hal-hal yang mengejutkan di hari kiamat dan yang kedua wal hisabu syadid yaitu hisab hitungan amal yang sangat berat baginya wa huwa hisabul munaqasyah yaitu adalah hitungan perdebatan antara orang tersebut dengan yang lainnya satu sama lain dia pernah mendolimi orang dalam timbangannya dalam takarannya dalam ukurannya yang jualan kain dengan ukurannya yang dengan timbangannya dengan timbangannya mendolimi orang tidak jujur dalam berdagang dan mendolimi banyak orang bermaksiat kepada Allah semua itu akan dihisab dan akan diperdebatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga yaitu adalah wal hasratut tawilah penyesalan yang tiada batas ay al huznul madid yaitu adalah huzun kesedihan yang sangat panjang bisa babi ta'abi syadid sebab sangat capek ketika di dunia ketika di akhirat ketika menghadapi hitungan amal karena berapapun yang kita dapatkan 100 rupiah yang kita dapatkan akan ditanyakan oleh Allah dari mana digunakan untuk apa dan uh, kemana dibelanjakan uang tersebut dan itu semua akan ditanyakan oleh Allah sumbernya dari mana dipakai untuk apa diberikan kepada siapa dan itu semua tidak akan ada yang terlepas kenapa? karena di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal kita baik amal yang baik maupun amal yang buruk sehingga tidak pernah terlepas dari catatan-catatan apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak cinta dunia tidak tertipu dengan dunia amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabala minni wa minkum tilawatahu inna huwa al-gafurur rahim
Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyina wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa lil baitit tahirin wa anil khulafai rasyidina abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa anil awliyai wa salihin amma ba'd fa ya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitakwa allahil alil azim wa alamu anna allaha amarukum bi amrin azim amarukum bi salati wa salami ala nabiyil karim faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat allahumma adfa anna al ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wa suyufa al murtalifa wa shadaid wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina indonesia khasa wa min buldan al muslimina amah ya rabbal alamin allahumma ya allah ya rabbana kami berkumpul di tempat ini ya allah dalam melaksanakan perintahmu ya allah kami beribadah kepadamu ya Allah dan semoga ibadah-ibadah kami yang telah kami lakukan kau terima ya Allah sekalipun kami banyak kesalahan kami banyak dosa, kami banyak masyiat ya Allah dan kami beribadah belum bisa khusyuk ya Allah akan tetapi terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah Ya Allah ya Rabb tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali kau terima amal ibadah kami terkecuali kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb yang kecil maupun yang besar ya Allah sungguh kami banyak dosa maksiat kami menumpuk ya Allah akan tetapi maghfiratu kausa min dzunubina ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah selamatkan kami dari pertanyaan kubur Selamatkan kami dari siksa kubur Selamatkan kami dari timbangan amal Selamatkan kami dari hitungan amal Selamatkan kami dari syarat Dari jembatan yang pasti akan kami lewati Yang di bawahnya neraka jahannam Sungguh kami takut itu ya Allah Maka itu selamatkan kami ya Allah Sehingga kami bisa masuk surga Bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah Ya Rabb sebagaimana kau kumpulkan pada siang hari ini Semoga kau kumpulkan kembali di surgamu Ya Allah Ya Allah Ya Rabb jika diantara kami yang hadir Di masjid ini Ya Allah Ada yang punya masalah selesaikan masalahnya Yang punya hutang bebaskan hutangnya Yang punya hajat kabulkan hajatnya Yang sedang sakit semoga kau sembuhkan dan angkat penyakitnya Ya Allah Ya Rabb berikan kepada kami panjang umur Sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Rabb jangan kau cabut nyawa kami Dia setelah kami bermaksiat yang kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari engkau ya Allah Di saat kami lalai darimu ya Allah Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah Di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah Di saat kami sedang mengingatmu ya Allah Di saat kami sedang sholat Di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Allah Dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami ya Arab Mampu mengucapkan kalimah yang mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami semua meninggal husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ya Allah ya Rabb jadikan kami termasuk hamba-hamba yang tidak tertipu dengan dunia ya Allah yang tidak tertipu dengan dunia ya Allah dan apabila kami mempunyai harta ya Rabb jadikan harta kami sebagai wasilah untuk amal ibadah kami nanti di akhirat ya Allah ya Rabb kabulkan doa kami pada siang hari ini ya Allah dengan barakah hari Jumat ini kau berjanji di hari Jumat adalah hari yang akan ada waktu yang mustajab semoga kau jadikan waktu ini adalah waktu yang mustajab sehingga doa-doa kami kau kabulkan doa kami kau terima ya Allah jangan kau tolak ya Allah sekalipun kami banyak dosa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yata'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadzakkarun